வணக்கம் இன்னைக்கு வந்த சொந்தங்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வரவேற்புகள் இன்னைக்கு திண்ணையில நாம ரொம்ப சுவையான ஒரு லட்டு செய்முறை பார்க்க போறோம் அதாவது தீபாவளி ஸ்பெஷலா பச்சை பயிர் அதாவது பாசி பயிருன்னு சொல்லுவாங்க பாசி பயிர்ல செய்யற லட்டு செய்ய போறோம் இது இந்த லட்டு பத்தி சொல்லணும்னா இது ஒரு லட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் நிப்பாட்ட முடியாது அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் நம்ம வெள்ளம் சேர்த்து பண்றோம் இதை சீனி சேர்க்கல இதோட செய்முறையும் ரொம்பவே சுலபம் குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நல்ல சுவையான ஆரோக்கியமான லட்டு இது எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னால சேனலுக்கு நீங்க புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல்ல நிறைய ஸ்வீட் ரெசிபிஸ் இருக்கு தீபாவளிக்கு பண்ணக்கூடிய ரெசிபிஸ் இருக்கு அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் தேவைன்னா பாத்துக்கோங்க இப்ப நேரடியா நம்ம செய்முறைக்கு போயிடலாம் இப்ப இந்த லட்டு செய்முறைக்கு முக்கியமான பொருட்கள் மூணு ஒண்ணு பச்சை பயிறு வெல்லம் நெய் அதாவது ஒரு கப் பச்சை பயிறு அரை கப் வெல்லம் கால் கப் நெய் இந்த மூணு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நெய் கொஞ்சம் கூடுதலா தேவைப்பட்டா நம்ம கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வந்து முதல்ல இந்த பச்சை பயிரை வந்து கருகாம நல்லா நிறம் மாறி வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் கடைசியில அதுல ரெண்டு ஏலக்காயும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் வறுத்துட்டு நாம அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் எந்த பதார்த்தத்துக்கும் ஏலக்காய லேசா வறுத்து சேர்த்தோம்னு அதோட வாசனை இன்னும் கூடுதலா இருக்கும் இப்ப இத வந்து நல்லா நைஸா அரைச்சுக்கலாம் அரைச்ச பிறகு முதல்ல பயிரை அரைச்ச பிறகு அது கூட நம்ம அரைக்க பழவுக்கு வெள்ளம் பொடி பண்ண வெள்ளத்தையும் சேர்த்து பல்ஸ்ல விட்டு விட்டு நம்ம அரைச்சு நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அது கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப மாவு தயாராயிருச்சு இதை வந்து ஒரு பேன்ல அல்லது இத மாதிரி அகலமான தட்டில கொட்டிக்கலாம் நம்ம இதே இதே மெத்தட் ஜீனிலையும் இதே மாதிரி பண்ணலாம் நாம சீனிக்கு வெள்ளத்துக்கு பதிலா சீனி இதே அளவு சேர்த்து கூட பண்ணலாம் இப்ப இந்த மாவு கலவையோட நான் வறுத்த முந்திரி பருப்பு சேர்த்திருக்கேன் சேர்த்துட்டு சூடாக்குற நெய் அதாவது நெய்ய வந்து நல்லா சூடு பண்ணி அத வந்து இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நம்ம லட்டு பிடிக்க போறோம் மொத்தமா சேர்க்காதீங்க நெய்ய கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்தீங்கன்னா தான் லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு சுலபமா இருக்கும் நெய் சேர்த்த உடனே ரொம்ப சூடா இருக்கும் அதனால நாம வந்து அதை முதல்ல ஒரு கரண்டியால கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அது கலந்த பிறகு மாவோட கலந்த பிறகு அதோட சூடு கொஞ்சம் குறையும் இல்லையா அந்த மாதிரி குறைஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளா நம்ம இதை லட்டு பிடிக்கலாம் ஆஹ் சூடா இருக்கும் போது லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆரிடுச்சுன்னா லட்டு பிடிக்க வராது உதுந்துரும் மாவு அதனால சூடா இருக்கும் போதே இதை மாதிரி சின்ன சின்ன லட்டுகளா பிடிச்சுக்கோங்க இப்போ நெய் எல்லாம் கலந்துட்டு அது வந்து ரொம்ப உதிரியா இருக்க மாதிரி இருக்குன்னா நீங்க மொத்த மாவையும் அதாவது நெய் கலந்த அந்த மாவை வந்து அடுப்புல ஒரு பாத்திரத்துல வச்சு லேசா சூடு பண்ணீங்கன்னா கூட அது அந்த சூட்டோட மறுபடியும் லட்டு பிடிக்கலாம் ரொம்ப ஆறிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் நீங்க இப்ப தயாராயிருச்சு லட்டு ரொம்பவே ஈஸி அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு லட்டு சாப்பிட்டு நிப்பாட்ட முடியாது அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் சத்தும் கூட நமக்கு தோலோட பண்றோம் இதே செய்முறையில பாசி பருப்ப வருத்தும் கூட நம்ம லட்டு பண்ணலாம் அது வந்து நெய்யுருண்டைன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் ஆனா இதுல வந்து இந்த தோலும் கலந்துருக்கிறதால சத்தும் கூட உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்ப இந்த செய்முறை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலுக்கு புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல ரெசிபியோட அடுத்த